el trolebús Chalco Santa Marta, cruzará los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca y Los Reyes La Paz, por medio de dos terminales y tres estaciones que son Santa Marta Terminal, Los Reyes, La Caldera, Apolocalco, Eje 10, Avenida Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, Oriente 50, Vicente Guerrero, Chalco Centro, José María Martínez, Amalinalco, y Chalco Terminal. La obra tendrá una extensión total de 18.6 kilómetros, de los cuales 7.2 se harán a través de un viaducto elevado que correrá por el centro de la autopista México-Puebla. El recorrido iniciará en la terminal Santa Marta de la estación de la línea A del metro, sobre la calzada Ignacio Zaragoza y avanzará por el viaducto elevado, que pasará por debajo del distribuidor vial La Concordia, y continuará sobre la autopista a México-Puebla y llegará al municipio de Chalco por la avenida Solidaridad, después de cruzar Puente Blanco, en donde se espera que con la obra el traslado de Chalco a Santa Marta se reduzca a la mitad de tiempo. La obra tendrá una inversión de 7.372.847.790 pesos, y está a cargo por la empresa ganadora de la licitación La Peninsular Compañía en consorcio con alcance total, y deberá terminar el proyecto en 478 días naturales, por lo que se espera que sea inaugurado a finales del 2023. El trolebus Chalco Santa Marta pronto será una realidad. Esta semana continúan los trabajos sobre la Avenida Solidaridad, donde se construyen las guarniciones y banquetas. También se introduce el nuevo drenaje con tubo de 36 pulgadas y se construyen pozos de visita, además de colocar coladeras pluviales. Sobre Avenida Cuauhtémoc, las brigadas de obra preparan la superficie para seguir con la construcción de los carriles confinados para el trolebús. Como obras complementarias, sobre Avenida José María Martínez, Oda Pachalco continúa con la segunda etapa de introducción del nuevo drenaje y la red de agua. Sobre la carretera federal México-Cuautla, continúan los trabajos de excavación y construcción de los cimientos para los andenes y talleres, donde se ubicará la CETRAM. Con más obras y buenas acciones, seguimos transformando Chalco. El trolebús Chalco-Santa Marta pronto será una realidad. Esta semana, sobre la carretera federal 115, se iniciaron los estudios de mecánica de suelo para valorar la estructura con la que se construirán los carriles del trolebús en este tramo central. También en la nueva CETRAM Chalco, las brigadas de estructura continúan el habilitado de acero para la cimentación de los talleres. Sobre la avenida Cuauhtémoc Poniente, se prepara la superficie con capa de tesontle para eficientar el filtro de agua y continuar con la construcción de los carriles confinados del trolebús. Sobre la avenida Solidaridad, a la altura de la colonia Covadonga, se continúan con los trabajos de la construcción de la nueva red de drenaje, así como las guarniciones y banquetas. Sobre la calle Álvaro Obregón, Oda Pachalco renivela seis pozos de visita y CFE interviene instalando cajas subterráneas para el cableado de luz y fibra óptica. Con más obras y buenas acciones, seguimos transformando Chalco. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.